Oggi andremo a visualizzare un paio di funzioni in Visual Basic che ci permettono di resettare i filtri applicati agli slicer. La prima funzione, che è questa qui, quando premiamo andiamo ad eliminare tutti i filtri applicati a tutti gli slicer di uno specifico foglio. Invece nella seconda funzione che andremo a visualizzare, quando premiamo questo bottoncino elimineremo i filtri da tutti gli slicer di questo foglio ma anche degli altri, quindi lui scorrerà tutti gli sheet di Excel e andrà a eliminare i filtri dappertutto. Vedete che qui sono applicati, qui sono applicati, clicco qui e qui ho perso i filtri ma li ho, perso, li ho persi anche negli altri eh, sheet. Andiamo a vedere la funzione associata a questi pulsantini. Andiamo nel menu sviluppo e andiamo in Visual Basic. Se non avete il menu, menu file, andate su opzioni, ehm, personalizzazione della barra multifunzione e qui attivate lo sviluppo. Diamo l'ok ok ed entriamo. Quindi Visual Basic, ecco qui le funzioni. Qui non ho fatto altro che creare un modulo, quindi clic destro, inserisci, nuovo modulo, così si creerà questo modulo e qua sotto l'ho rinominato con Clear. La prima funzione è questa, la prima funzione è quella che elimina i filtri solo dalla pagina in cui stiamo lavorando, quindi poi per fare il pulsantino cosa ho fatto? Inserisci illustrazioni, ho scelto l'illustrazione che più mi piaceva, questa ad esempio, ho fatto un clic destro, assegna macro e ho assegnato il nome della funzione che ho creato in Visual Basic. Se poi devo scrivere del testo qua dentro, clic destro e facciamo modifica testo e qui andiamo a modificarlo. Poi con la formattazione ovviamente possiamo andare a giocare con il testo. Quando avrete associato la macro comparirà la manina sopra il pulsante. Ma torniamo sul codice e vediamo come funziona. Per poter fare questo tipo di attività io devo andare ad intercettare tutti questi filtri e dirgli guarda elimina i filtri, no? Per concetto lo slicer non è altro che un'estensione della pivot o del grafico pivot, quindi in realtà è come se io avessi messo questo filtro fruit oppure questo filtro temporale oppure questo filtro dimensionale supplier sui campi pagina, perché se poi io li metto, vado a filtrare ad esempio eh, lime, anzi su supplier, io filtro il supplier A, vedete che sulla sinistra è stato filtrato il supplier A. Quindi in realtà, anche se io non espongo il campo sulla pivot, comunque il filtro dinamico è come se fosse un quinto oggetto della pivot. Cosa intendo per quinto oggetto? Che se noi andiamo qui e vediamo la pivot abbiamo quattro riquadri, filtri, colonne, righe, valori. Lo slicer è come se fosse un quinto slot dove inseriamo i nostri campi. Quindi capito questo, capito che è un elemento della pivot, riusciamo poi a intuire il codice come va scritto. Quindi io andrò a fare un ciclo perché devo scorrere il primo filtro, eliminare il, il filtro applicato, andare sul secondo slicer, eliminare il filtro, quindi devo fare un ciclo. Qui vediamo cosa ho scritto per fare un ciclo in Visual Basic, intanto apriamo la funzione con un sub clear filter, quindi non dobbiamo usare una function, proprio una sub, perché se è definita come sub poi la possiamo vedere sull'Excel e associare al pulsante. La function invece non si può. Qui vediamo che c'è for i, quindi vado a definire per ogni variabile tipo i uguale a 1, quindi inizierò dal numero 1, to active sheet, quindi sul foglio attivo, punto pivot tables, guarda tutte le pivot tables e conta quante ce ne sono. Quindi lui che cosa fa? Lui entra qui e guarda um, la pivot, trova questa pivot e trova poi questi slicer. Se poi andiamo a vedere che cosa fa, quindi lui qui conta e conterà praticamente, se andiamo a, fare un, ehm, andiamo a fare un filtro qui e un filtro qui, se andiamo in modalità F8, 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 lui arriva giù e adesso eseguo questa, questa eh, istruzione. Active Sheet Pivot Tables I. Quindi qui cosa dice? Perfetto, prendi la prima ed elimina tutti i filtri applicati a questa pivot. Quindi se faccio F8 vedete che lui ha eliminato tutti i filtri, appunto perché tutti questi elementi sono associati a questa pivot. Se io avessi avuto più di una pivot, lui avrebbe fatto adesso con XT va su end sub perché non trovo un'altra pivot. Se ne avessi avuta un'altra, sarebbe andato anche nell'altra pivot e avrebbe eliminato tutti eh, i filtri. Qui nello specifico sarebbe bastata questa riga, quindi Active Sheet, Pivot Tables, qui avremmo potuto dirgli anche uno perché ne abbiamo una sola, Clear Filter, ma con questa tecnica noi rileviamo in automatico il numero associato alla Pivot perché noi quando clicchiamo sulla Pivot andiamo su Analisi Tabella, Progettazione e qui abbiamo il nome della Pivot, quindi Tabella Pivot e qui vedete che c'è questo nome, però questo è un nome testuale. 
invece eh, poi ogni oggetto di Excel è associato anche a un numero, quindi questa è la tecnica, vado a identificare il numero associato a questa pivot e poi la vado ad eliminare, di solito va sempre in crescente, crea una pivot 1, crea la seconda pivot si chiamerà 2 come eh, numerazione, 3, 4 e così via. Quindi lui conta questa cosa e fa sto ciclo e elimina tutto. Per andare a farlo su tutti i fogli, perché qui lavora solo sul foglio in cui... Eh, che sto visualizzando per andare a farlo su tutti i fogli devo aggiungere un secondo for perché devo andare a fare eh, il ciclo che abbiamo già fatto qui per andare a eliminare i filtri sugli slicer ma devo poi andare sul secondo foglio poi sul terzo poi sul quarto e così via e ripetere il ciclo di eliminazione quindi se andiamo qui io vado a definire due variabili che mi servono per poter eh, identificare le pivot e i worksheet quindi vs è un nome che ho dato io perché sta per worksheet e pt sta per pivot table quindi definisco una variabile tipo worksheet in modo da poter identificare eh, i fogli e le pivot per poter identificare le pivot quindi qui faccio un for each quindi per ogni eh, per ogni vs per ogni foglio in active workbook.worksheet quindi active workbook è il foglio o meglio è il file che stiamo utilizzando quindi lui andrà eh, per ogni eh, foglio che trova all'interno del nostro file andrà ad eseguire il ciclo quindi se ho un foglio ciclerà solo una volta, una volta. se ne ho 10 ciclerà 10 volte non serve fare come sopra che eh, dico eh, for i uguale a 1 qui lo faccio proprio in modo consecutivo perché il for each rispetto al for i eh, esegue il ciclo finché non si esaurisce in automatico quindi finché non esaurisce gli elementi che vado a dichiarare sulla destra quindi qui lui scorre tutti i fogli li numera ok e quando arriva alla fine in questo caso se ne sono quattro quando arriva alla fine esce dal ciclo poi sotto praticamente ha fatto questa cosa qua in modo diverso dice for each anche qua faccio sempre il for each per ogni pivot in vs che è il nome del foglio perché cosa succede quando io andrò a identificare questo qui non verrà restituito un nome un numero verrà restituito il nome del foglio quindi lui andrà um, entrerà nel worksheet senza spostarsi visualmente poi andrà su ogni pivot del worksheet che stiamo ciclando in questo momento e andrà pt.clearfilter quindi per la pivot che ho uh, trovato all'interno del foglio vado a cancellare i filtri poi lui qui ripeterà il ciclo all'interno del stesso foglio uh, nel caso ci sia più di una pivot quando non trova più pivot quindi le ha scorse tutte andrà a fare eh, di nuovo il, il, il worksheet quindi passerà al foglio successivo e andrà avanti così finché finisce il ciclo quindi se andiamo qui f8 f8 vedete entra qui non ha trovato pivot con i filtri f8 che era la prima perché lui parte sempre a sinistra adesso è entrato f8 vedete che sta cancellando praticamente i filtri e poi eh, niente esce dalla eh, sub ok direi che anche con questa lezione è tutta se è stato il vostro riferimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete iscritti al canale se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro magari pensate a stipulare un abbonamento oppure in descrizione trovate tantissimi altri modi per supportarmi vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao